assalamu alaikum students welcome in the class of special topics in chemistry the topic of today's discussion is chromatic adsorption isotherm and as you can see this presentation was submitted by kanis so uh, we will first see what is adsorption adsorption can be defined as a process in which material called as adsorbate travels from gas or liquid phase and form a superficial monolayer uh, on a solid or liquid condensed phase acha ye adsorption ka phenomena pichle lecture mein maine badi detail se samjhaya hai aur isme humne different terms ko bhi bade acche tarike se discuss kiya hai ab yahan par ye adsorption ki ek simple definition hai jisme ye bataya gaya hai के मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस दे कैन फॉर्म मोनोलेयर बट इट कैन बी मल्टी लेयर वी हैव डिस्कस दिस इन द प्रीवियस लेक्चर सो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या चीज है द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब एंड प्रेशर यानी वो रिलेशनशिप जो के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट और प्रेशर के درمیان है इस चीज को जो आइजोथर्म जाहिर करे ठीक है और कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट टेंपरेचर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइजोथर्म ठीक है आइजो मीन सेम थर्म मीन हीट तो इसको हम कांस्टेंट टेंपरेचर के सेंस में लेंगे ओके सो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइजोथर्म at a given temperature adsorption of a gas or vapor on surface is found to increase with pressure theek hai agar hum pressure increase kare to adsorption of gas ya vapor ki uh, surface of adsorbent ke upar pressure ke increase karne se bad jati hai pichle lecture mein humne ye bhi discuss kiya tha ki temperature ke increase karne se ye concentration kam hoti hai adsorption ki lekin pressure ke increase karne se गैस के मॉलिक्यूल्स की एडजॉर्प्शन सरफेस ऑफ लिक्विड या सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर पड़ जाएगी हाउएवर द इंक्रीज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर बट समवट लेस यानी अब जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे उस लिहाज से हमें रिजल्ट नहीं मिलता बल्कि नतीजा कुछ कम ही होता है वेरियस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंड ऑफ एडजॉर्प्शन सो वी हैव अ two types of adsorption isotherms fromlich adsorption isotherm and the second one is langmuir adsorption isotherm so we will discuss first fromlich adsorption isotherm acha jo fromlich adsorption isotherm hai this is the mathematical relationship for the variation of extent of adsorption extent of adsorption ko x divided by m se represent kiya gaya hai with pressure एट अ गिवन टेम्परेचर आगे जाके अभी हम देखेंगे कि एक्स डिवाइडेड बाई एम से क्या मुराद है तो फ्रोडली कर्जॉप्शन आइजोथर्म जो है दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉप्शन विद प्रेशर तो ये क्वान्टिटेटिवली डील करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब हुई है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर अच्छा अब ये देखें यहाँ पर एक्स के मुतालिक बता दिया गया है X is the mass of adsorbate M and M is the mass of adsorbent. So X by M, this is the ratio of the mass of adsorbate to the ratio um, uh, to the sorry X over M is the ratio to the mass of adsorbate to the mass of adsorbent. And this is about Langmuir adsorption isotherm. Uh, we will discuss about it in the next lecture. right uh fromlich adsorption isotherm uh, this is used to describe the variation of amount of gas adsorbed per unit mass of the adsorbent with pressure at constant temperature to so, iske liye fromlich ne ek empirical equation ko suggest kiya which is x over m is equal to k into p 1 over m theek hai to ye expression hai actually x over m this is directly proportional to p aur fir agar ye hum constant की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा एक्स और एम इज इक्वल टू के इन टू पी रेस टू पर वन ओवर एम ठीक है अब अगर हम इन दोनों साइड का लॉग लें तो ये आ जाएगा लॉग एक्स और एम इज इक्वल टू लॉग के 
प्लस ये पावर जो है ये को एफिशेंट बन जाता होता है जब हम लॉग में इसको सॉल्व करते हैं तो पावर वन ओवर एन लॉग ऑफ ई तो ये इस तरह से जब अगर हम लॉग अप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी राइट इसमें क्या है वेयर एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ गैस एडजॉर्ब एम एज वी हैव ऑलरेडी सीन मास ऑफ एडजॉर्बेंट एक्स ओवर एम डिनोट दी मास ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट पी क्या है इसमें पी इज इक्वल टू इक्लिपियम प्रेशर ऑफ गैस के के इज इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट एन इज ऑल्सो इम्पेरिकल कॉन्स्टेंट के एंड एन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड गैस एंड टेम्परेचर ठीक है सो दीज आर दॉन्स्टेंट जो हमने प्रीवियस लाइट पे इक्वेशन देखी है एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर वन ओवर एन उसमें से पी जो है इक्लिपियम प्रेशर है के भी कॉन्स्टेंट है और एन भी कॉन्स्टेंट है के और एन की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉलिड पे गैस पे एंड टेम्परेचर पे अच्छा अब इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि इस लॉगरिथम इक्वेशन को यानी लॉग एक्स ओवर एम इज इक्वल टू लॉग के पी रेस टू पर वन ओवर एन फिर इधर ऐसे ही रहेगा लॉग एक्स ओवर एम ये आ जाएगा जब ये दो एक्स एक्चुअली इसमें दो फंक्शन है एक के ये कैपिटल के है स्मॉल के ये नहीं है तो एक ये कैपिटल के है और एक ये पी दो फंक्शन है ठीक है और जब दो फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब हम उसका लॉग लेते हैं तो बीच में ये प्लस का साइन आ जाता है तो दिस विल बिकम लॉग के प्लस लॉग पी इन टू वन ओवर एन ठीक है और फिर क्या करते हैं कि हम फर्दर ये जो पावर होती है इसको लॉग रिथम के साइन के बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा वन ओवर एन लॉग ऑफ पी सो नाउ वी हैव दिस इक्वेजन दिस इज कॉल्ड इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है इसको हम इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको प्लॉट करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिन प्लॉट ऑफ लॉग एक्स ओवर एम यानी ये ये लॉग ऑफ एक्स ओवर एम को अगर हम लॉग पी के अगेंस्ट प्लॉट करें दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू वन ओवर एम एंड इंटरसेप्ट ऑफ लॉग के अब ये स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होता है तो असल में अब ये जो इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिस पे दूसरी चीज डिपेंड कर रही होती है उसको हम एक्स एक्सेस के अलाउ करते हैं जैसा कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो प्रेशर है यानी प्रेशर पे एडजॉर्बन डिपेंड कर रहा है ठीक है इस वजह से हम लॉग पी को एक्स एक्सेस के अलाउ लेंगे और लॉग एक्स और एम को वाई एक्सेस के अलाउ लेंगे ठीक है तो जब हम लॉग एक्स और एम को की वैल्यूज को लॉग पी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन अच्छा अब स्ट्रेट लाइंस जो हैं दो तरह की होती हैं कुछ स्ट्रेट लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम रीजन यानी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है जिस केस में हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं होती ठीक है और अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट में कट कर रही होती है फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रेट लाइन दिस इज कटिंग द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट ठीक है तो इससे नीचे नीचे जो होता है हिस्सा उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट यहाँ पर लॉग के के बराबर है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आएगी जो हम वाई एक्सेस से लेंगे वो लॉग के के बराबर होगी ठीक है और फिर हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमें ऑप्टेन होती है तो यहाँ पर हम एक ट्रेजन ड्रॉ करते हैं और इधर इस तरह से तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाती है इसको हम स्लोप बोलते हैं और स्लोप इस इक्वेशन में बराबर है वन ओवर एन के नो वी विल डिस्कस अबाउट ड्रा बैक्स ऑफ होमलिक एडजॉर्बन आइजोथर्म इट वॉज फाउंड दैट एक्चुअल प्लॉट्स वर स्ट्रेट लाइन्स ओनली एट लो प्रेशर एंड रिफ्लेक्टेड अ स्लाइट करवाचर एट हाई प्रेशर स्पेशली एट लो टेम्परेचर अच्छा अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट वही है ये वही दो फैक्टर्स हैं जिसपे गैसेज डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से ठीक है यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर तो जो फोमलिक के एडजॉर्बन आइज हम थे वो भी सिर्फ लो प्रेशर पे उन्होंने सेटिसफाई किया इन कंडीशन को स्ट्रेट लाइन कंडीशन को और अगर प्रेशर हाई हो जाता था कॉन्सिट्रेबली एट लो टेम्परेचर्स पे तो वो स्लाइड करवाचर्स ऑप्टेन होते थे यानी वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं रहते थे दिस इंडिकेट दैट फोमलिक इक्वेजन इज एन अप्रॉक्सीमेट 
and cannot be regarded an equation of general applicability to explain adsorption of gases by solids theek hai to isse phir ye natija nikala gaya ki jo kronlich ki equation hai this is only approximate theek hai sirf low pressure pe apply ho rahi hai aur ye adsorption of gases ko high pressure pe solids ke upar explain nahi karti acha ji ye dekhen ab saturation pressure yani ये अभी जो हमने बात की कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो करवाचर में तब्दील हो जाता है एट हाई प्रेशर तो इस साइड पे ये देखें ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस हैज अ स्लाइट बेंड एट हाई प्रेशर सो दिस वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट सो नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ फ्रियोंलिक adsorption isotherm this isotherm is used uh, for the determination of extent of adsorption of gases by solids at low temperature it is also used for adsorption of solute from solution and has been found satisfactory so jo fluidic adsorption isotherm hai ye low temperature pe uh, uh, gases ki adsorption solids ke upar uske liye ye applicable hai ना सिर्फ ये कि ये गैसेस की एडजॉर्प्शन सॉलिड्स के ऊपर उसके लिए एप्लीकेबल है दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन और उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हमारे पास यहां पर इस इक्वेशन में अह पी की जगह हम ये सी वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं सी यहां पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मुराद है ठीक है और अगर हम इसका लॉग लें तो ये हो जाएगा लॉग x ओवर m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 ओवर n लॉग ऑफ c now we will see the limitations of brionlic adsorption isotherm uh, brionlic equation is purely empirical yani ye sirf experiments pe based karti hai aur uske piche koi logic ya theory nahi hai it has no theoretical basis the equation is valid over a certain range of pressure only ye sirf low pressure pe work karti hai aur uh, high pressure pe ye work, work nahi karti इसके अलावा ये जो कांस्टेंट्स हैं के एंड एन दे कैन वेरी विद टेंपरेचर आम तौर पे कांस्टेंट्स जो होते हैं वो वेरी नहीं करते लेकिन इस केस में के एंड एन की वैल्यू जो है टेंपरेचर के साथ वेरी कर जाती है सो दिस वाज अबाउट टुडेस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट लैंग मेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म टिल देन अल्लाह हाफिज़